в первый раз такое вижу. Dark Ghost. Этот дом кишит потусторонними сущностями. Все началось из-за магического обряда, проведенного хозяевами этого дома. Они хотели связаться с потусторонним миром для того, чтобы пообщаться с умершим родственником. На третий день после проведения обряда Хозяев этого дома нашли мертвыми. И лишь их десятилетний сын смог уцелеть. Мальчик и рассказал все, что там происходило в ту ночь. Они уже ложились спать, как в доме начали двигаться стулья, стол, слышались шаги и голоса. После они услышали голос на кухне, умершего родственника, которого они призвали при помощи ритуала. Он звал их по имени и просил, чтобы подошли к нему и помогли ему выбраться. Отец мальчика зашел в кухню, и все затихло. Через пару минут отец вышел, но вел себя очень странно. Молча лег на кровать и стал что-то шептать на непонятном языке. К нему подошла жена и спросила, что с ним, что там было на кухне. Отец резко встал и схватил ее за горло. Мальчик начал кричать, чтобы он отпустил маму. Отец швырнул его в сторону. Мать крикнула, «Саша, беги!» Мальчик побежал к соседям и попросил о помощи. Когда соседи зашли в дом, они увидели женщину, лежащую на полу. Подбежали к ней, но она была мертва. Отца мальчика нашли позже на кухне. Он тоже был мертв. Причина смерти – остановка сердца. Что здесь на самом деле произошло, я попытаюсь сегодня выяснить. Итак, друзья, я совершил сегодня глупейшую ошибку, но я забыл флешки. Поэтому вот сегодня буду снимать на смартфон. Я забыл флешку от основной камеры вернее все которые у меня были в флешке их порядка 10 штук я их все забыл да вот так вот так и бывает сейчас установил здесь одну ночную камеру и одну на кухне вот придется снимать сегодня в таком формате поставил ловушку но пока что включать ее не буду Посмотрим, но на э, какая здесь паранормальная активность и есть ли она вообще. Поэтому сейчас буду применять свисток смерти. Это опять же будет за кадром. Потому что, чтобы к вам домой никто не пришел, я делаю это все за кадром. А также можно будет попробовать сеанс с ЭГФ. С моим старым ЭГФ. Еще светло на улице, но уже начала проявляться паранормальная активность. Это на кухне. У меня здесь стоит ночная камера.
в этом углу. Она наклонилась слишком. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто ты? Кто ты? Кто они? Гром. Слышно или нет? Шоп.
В общем, сейчас пробовал сеанс EGF. Тишина. Как вы поняли, и, скорее всего, та камера записала, которая на кухне, меня кто-то схватил за, за руку и потащил туда. Я не знаю, вам будет сейчас видно или нет вот эта дымка. Вот прямо. Такого голубоватого цвета. И вот в ней будто бы образ. В первый раз такое вижу. Вот снова. На улице дождь. Женский голос. Сейчас вот только такая активность. Хрип. Какие-то непонятные звуки. Камера снимается у меня это. Да. Я не знаю, сейчас мне 
либо показалось. Либо кто-то прошелся вот здесь. Думаю, что нужно включать ловушку. Или, или еще подождать можно. Друзья, очень странные дела здесь происходят. Ловушка не включается. Все включается, ЭГФ, свет, камера. Но почему-то ловушка нет. Сначала я забыл флешки. Теперь не работает ловушка. Возможно, это просто стечение обстоятельств. А возможно, что-то иное. Поганое место, здесь я чувствую себя некомфортно. 
и внутри внутренний какой-то страх. Страх, тревога. Я думаю, что буду собирать вещи и покидать этот дом. Возможно, сюда еще вернусь. Есть у меня одна идея, как... Может быть, я не знаю, может быть, проблема в ловушке, техническая какая-то проблема. Не обязательно то, что здесь могла вмешаться потусторонняя сущность. Я проверю ее дома, и если, если эта проблема не в технической части ловушки, то у меня есть одна идея, как можно оградить ее от вмешательства потусторонней сущности. В общем, друзья, я думаю, то, что сюда еще вернусь. Ну а вы обязательно пишите в комментариях, стоит ли мне сюда еще приходить. И что можно еще здесь применить. Может быть, еще раз попробовать провести сеансы ГФ.